പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമാപന സന്ദേശം എപ്പോഴും പെന്തക്കോസ്ത മഹോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിട്ട് പെന്തക്കോസ്ത ഒരുക്ക മരിയന്ധ്യാനമായിട്ടാണ് സന്ദേശം നൽകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആവഹിക്കാൻ കഴിയാം അത് പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വെളിപാടും വേദപുസ്തകം ജീവിച്ചവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യവുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലിത്തിനിയാടെ സമയത്ത് മാതാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാപീഠത്തിൽ ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഏണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഏണിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ കൊന്തയും പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കയറണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതാണ് ജോൺ പുളുമാർപ്പാപ്പ യു മസ് സി ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഏണിയെ പിടിക്കും എന്നാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ മതിയേ അങ്ങനെ ഒന്നും ജോൺ പോൾ ചെയ്യത്തില്ല അത് ജോൺ പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഏണിയെ പിടിച്ചിട്ട് വേറെ കൈ കൊന്തുമായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മുകളിൽ കയറുകയാണ് എന്താണ് ജോൺ പോളിനെ തന്നെ അമ്മയുടെ കഴുത്തിലെ ജോമാല അണിയിക്കണം അതാണ് പ്രശ്നം അതൊരു വാശിയ അതൊരു ബന്ധമാണ് മാതാവുമായി അത് ഞാനത് ആ കാ ഇതേ കാണുന്നില്ലേ പിന്നെയും കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് സംഭവം ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ആ മാപ്പപ്പയുടെ കവളൊക്കെ ഒട്ടിയിരിക്കണുണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ ആൾ വളരെ മിട്ടുകനായിരുന്നു ഇത് വെടികൊണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരവാ എൺപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി അലിയഗ്ഗ വെടിവെച്ചല്ലേ അപ്പോൾ കുടൽ മുഴുവനും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി കുറച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റി അപ്പോൾ കുറേ നാല് മാസത്തോളം ആശുപത്രി കിടന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നൊക്കെയാണ് ആ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സെമേരി പിടിക്കുന്ന കാലമാണ് അത് ഭയങ്കര ദുഃഖമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പാപ്പ ദിവംഗതനായി പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാലമാണ് എന്നിട്ട് മാതാവ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് മാതാവാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പാപ്പ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം അമ്മയാണ് എന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ നന്ദിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അണിയെ കയറി വരുന്നത് ആൾ ആളിൻ്റെ ഒരു രീതി അതാ ഭയങ്കര വൈകാരി നമ്മൾക്ക് അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ബുദ്ധിപരമായ ബന്ധമല്ല അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഹൃദയ ഹൃദയപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണത് അത് ദൈവശാസ്ത്രമായിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കഥയുമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണത് ചില ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങൾ മര്യാദികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെന്ന് പറയാം ബോധയില്ലാത്തവന്മാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കത്തോലിക്കനല്ലാതെ വല്ല ആൾക്കാർക്കും മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെയൊക്കെ മനസ്സിലാകാം നമ്മളുടെ അറിവ് പോലെയായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളോട് സംവേദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ കുറച്ച് ആ കാര്യത്തിൽ അറിവില്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ വരെ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാവുന്നില്ല അത് തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബ്ലാസ്ഫമി പോലെയാണ് അതായത് അതായത് നമ്മളെ ദൈവം മാതാവിനെ ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ മാതാവിനോടുള്ള ഉള്ള ബഹുമാന സ്നേഹം കൂടി പോകുമ്പോൾ യേശുവിനോട് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നോൺ സേർപ്പാടുകളാണ് ഇതൊന്നും ദൈവം കണക്കാക്കണ വിഷയം പോലും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്ത കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് കാടുകയറി കുളമാക്കിയിരിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അനുഭവതലത്തിലൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവതലത്തിൽ എന്താ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഞാ മാർപ്പാപ്പയെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതടി അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ദിവസം കാണാനിടയായി എൺപത്തി ആറിലെ അപ്പം വെടികൊണ്ടതിന് ശേഷം നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കളമശ്ശേരി വന്നപ്പോഴാണ് പിതാ പിതാവിനെ കാണാൻ പോയത് പക്ഷേ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചെന്നറിയാമോ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പെപ്പൽ വാഗനിലെ പാപ്പ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈവീശിയ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ആശീർവദിക്കുമ്പോഴേ 
എൻ്റെ ഒരു പവറാണത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവിച്ചില്ല അതിന് ശേഷം ഈ കളമശ്ശേരിയുടെ കുർബാന പീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടി കയറണ പോലെ എന്നെ ചാടി കയറണത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഓർത്തില്ല മാർപ്പാപ്പ വെടികൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പയാണല്ലേ കയറി പോകണമെന്ന് പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വാവിളിച്ചു പോയി അതായത് എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാ തകർച്ചയും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും അമ്മയോടൊപ്പം എല്ലാ തകർച്ചയും വെട്ടി കൊണ്ടാലും ജീവൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി മാതാവിൻ്റെ ഈ മറപ്പാപ്പ തന്നെ ഒരിക്കൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് തൊള എന്ത് തൊടയിൽ ചെന്നി ആൾ റോഡേ കിളന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തിരക്കായില്ലേ അന്ന് മറപ്പാപ്പ അല്ലായിരുന്നു കരോൾ വൈറ്റിയോ ആയിരുന്നു കണ്ണ് ബോധം വന്നപ്പോൾ ഇടവക ദേവാലയത്തിന് മുകളിൽ ഒരു മെർക്കുറി ലൈറ്റ് കിടക്കണ കണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്മയുടെ രൂപം കണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലല്ലോ തിരക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ തോസ് ടോട്ടൽ ഫോർ യു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാണ് അന്ന് മുതലാണ് അച്ഛനാകണമെന്നുള്ള തീരുമാനം കരോൾ എടുത്തത് ആ തീരുമാനം കറക്റ്റായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു മരിയൻ ഭാഷ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളീ പറയണ വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു മരിയൻ ഭാഷ മരിയൻ ഭക്തർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരും ദൈവം അത് ഒത്തിരി അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന വണക്കവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ദൈവം ഒത്തിരി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് തകർച്ചയെന്നാണെങ്കിലും നിന്നെ അമ്മ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും അതല്ലേ മാപ്പാപ്പയുടെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അത് മതിയല്ലോ ഏത് തകർച്ചയാണ് എനിക്കൊരു നൂറ് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വിഷയം ഏത് സീറോ മൈനസിൽ പോയാലും അമ്മ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്മ എങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ലുക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വായിക്കത്തില്ലേ ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മയെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവജ്ഞാനം എന്താണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ ആളാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ ആളാ ദൈവം അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മലാഖ പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും എന്ന് പറയും ആ ലുഖ ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്തിനതിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പം നമ്മൾ പെന്തക്കോസ മഹോത്സവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ് ശക്തനായവനാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്തിനതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്തിനതിൻ്റെ ശക്തി നിന്നിൽ ആവശ്യിക്കും ദൈവം ഇതിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഈ ബന്ധക്കോസ മഹ തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവമേ സഭയിൽ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്യുതൻ്റെ ശക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ എന്നെയും നിറക്കണമേ അമ്മയെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവമാതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ ഈശ്വരശ്വര വാദ്യം ഞങ്ങൾ യുഗരാകുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ മണക്കം കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്നും ഏത് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകളെ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ വിഷയത്തിന് മേലെല്ലാം സാക്ഷ്യമാകാൻ ദൈവം ഇടയാകട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ സർവശത്തിനായ ദൈവം പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശ്വരശേഖ സ്വീകരിക്കട്ടെ